、兼六 TV をご覧の皆様、こんばんは、シティエグのあっちゃんです。兼六 TV の兼六こと、いわきり健一郎でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二回目になりましたね。そうですね。えー、今回ですね、健さんのまあ建築の哲学だったりとか、まあ兼六イズムというところを取り下げたいと思います。おじゃ僕が考える建築とは何ぞやっ。はい。ところですね。はい、そこ聞きたいです。はい。じゃあ何から始めましょう。何から始めましょう。そうですね。まああのいい家の定義っていうのはまあ人によってそれぞれかもしれないですけれども、うん、いい家の定義っていうのはまあいろいろあると思うんですけど、はい、うんとまあ僕が考えるいい家っていうのはバランスがいい家なんですよね。バランスがいい家。うん。まあ、当然そのデザインもいいのは当然なんですけど、はい、やっぱり使い勝手とかあったかいとか寒いとか、まあ、あとコストも含めて、まあ、その住む人にとって一番そのバランスがいい、はい、どれもこう満足できるうんとレベルにあるお家がその人にとって一番快適、まあ、立地もそうかもしれない。えー、とサイズ感もそうかもしれない日当たりもそうかもしれない、はい、周りに住んでいる人たちもそうかもしれないそれがバランスよくその人のうーんと 100% 満足のところよりもうちょっと全てが、えー、全部満たされてるっていうのが快適なお家だと僕は思っていて、まあ、なんでそういうことを言うかっていうと,うんとデザインだけを優先してガチガチにその僕だったり建築家がこういう家に住むべきだっていうふうに一方的に自分の考えを押し付けても決してその人の幸せにならないっていうことなんですよね。でその人が今までに過去に住んでたお家いろんなものを見てきたこととだったりだとか。これからどういうようなライフスタイルどういう生活をしたいうんどういう環境づくりをしていきたいっていうのをちゃんと踏まえてその人がイメージできるその住む人がうんとイメージしているものを形にしてあげるっていうのがまあ本当は僕らの建築の役目なんですよだから例えばうんと、まあ、僕は必ずその設計をする人たち、まあ、僕,らが僕らが家を作る人たちの、えー、依頼のあった方々はどんな家を住んでたかと今まで。でその例えばすごいあったかい家に住んでた例えばマンション新築のマンションの家に住んでましたで当然戸建てに住むとあの窓も多いし外壁外,外気にさらされる面が大きくなるから。当然その寒くなりがちなんですよ、はい、だし、うん、と掃除も大変になるし、えー、防犯上も、うん、と不利になるんですよねマンションだと鍵1個で、はいえー、セキュリティは守られるけどマンションと違って一戸建てっていうのはそういう部分ではデメリットが多いんですよ、はい、だからその人たちがまあどういう家に住んでて次どういうものをイメージしてるかっていうところをすり合わせながらやはりそのすごく快適なお家に住んでるんだったら、はい、それと同等もしくはそれ以上のものにしてあげなきゃいけないんですよ。では例えばうんと奥さんが前の家に住んでて、はい、新しい家に引っ越してきました、はい、あデザインはいいですよね立地もいいですよねでも寒いし収納もないしうんちょっと使い勝手悪いよねっってなった前の家の方がよかったねっていうことが一つでもあると僕はいい家じゃないっていうか快適な家にならないだ,だったら前の家の方がよかったじゃんってな,なるべく一番残念だと思うんですよねだからそういう部分を全てクリアにしてあげて、はいあのー、全てをこう満たしてあげるっていうのが、あのー、僕はその人たちにとって一番快適な家だしすごくその満足のいくさらにまあ幸せになるお家だっていうふうに僕は思っていつも家づくりっていうのをまあ作ってるって形ですねはいバランスのいいっていう言葉かなりやっぱり響きましたねああバランス、ねはい、そういう答えな気がしなかったんでなんか、うんはい、確かに言われてみたらどれか一個でもかけたりとかすると、うん、確かになるほど
バランスのいい家作りそうですね、はい、皆さんも意識してくださいよ作る際ははいぜひそこを意識してください<笑>そうですね、でケンさんの,、まあその建築と、まあ、ライフスタイルっていうのが僕は結びついてると思っていて、うんあのまあ、ライフスタイルの、まあうんまあ、例えば、まあ、日本人ってちょっと働きすぎだよねとか、うん、カリフォルニアの人たちってこう遊ぶのうまいよねとかいろいろあると思うんですけれども、うんまあ、そのあたりちょっとカリフォルニアと日本を比較して、うんあのまあ、ライフスタイルなんかをちょっと違いを教えてもらえたらなと思いました。なるほどねはいそこはね、結構ねたくさんありすぎて<笑>どうですか難しいですけど<笑>、はい、何から話そうかなっていうところですねまず一つは、はい、大きいところで言うとうん楽家を楽しもうよっていうところだったり人生楽しもうよっていうところから、はい、あ家づくりががつながっていくんですよね、はい、若い時からその建築業界に入ってた時に、はい、その住宅の,その家づくりっていうのがなんでうん自分の趣味だったりだとかうん好きなものっていうのがなんか家の中に入ってこないのかなっていう。まあ、例えば僕らカリフォルニアコンテンってやる前、まあ、いろんなその趣味とかがこう家の中に入り込んだインテリアだったりっていうのがなかったと思うんですよねで僕はそのカリフォルニアとかの住宅を見てて、はいまあ、なんでこういうような取り込む家の中にその自分の好きなものとか趣味とかライフスタイルを取り込んだ家っていうのがなんで日本にはないんだろうなっていうのをすごく疑問視してたし。自分もハウスメーカーで勧めてた時に、はいうん、構造の話とか、うん、耐震耐久性、うん、高断熱高機密、うん、ローコスト住宅みたいなばっかだったんですよね、うん、なんかそれって、うんまあ、大事なことだけど、うん、本当にみんなが求めるお家なのかなっていうふうに思うと、まあ、僕は違うなって少なくとも思ったんですよね。で、うん、僕はちょっと違う切り口っていうか、僕は自分が建てたい家ってどうなんだろうって言った時に、やはりそういったようなそのサーフボードが自然にこう家の中で飾られてるとか、もう自分の好きなものにこう囲まれて生活をするっていうのが、僕はそういう家を望みたいなっていうので、まあカリフォルニアスタイルっていうふうにまあやり始めたんですけど。でまあ、中には、まあ、そこにビルトインガレージがあって、はい、でカリフォルニアとかに行くともうほとんどにこうビルトインガレージがあるわけですよで中を覗くとそこに今車は当然ありながら、はい、遊び道具がわーっとあるわけですよそれが向こうの人たちは普通なんですよね日本だとわあすごいねとか、はい、なんかすごい頑張った感みたいな感じもあったりするんですけど、うん、確かに向こうはもう普通であってあでで最近ね、まあ、ここ、まあ、カリフォルニアコンテンやり始めてもそうなんですけど、ライフスタイルっていう言葉があって、はい、ライフスタイルを取り込んだ、まあ、住宅作りって表現もしてるんですけど、はいまあ、カリフォルニアに行ったりすると、一つ思うのが、ね、ライフスタイルっていう言葉ってなんかないんじゃないかなって僕は思ってて、それはどういうことかっていうと、ライフスタイルが当たり前だから。当たり前のことをあえてライフスタイルとか言う必要ないんじゃないかなっていうのがあって,<笑>あってで、まあ、日本の場合だとそうなかなかそういうことをなんか当たり前に、ね、やってないから、うんまあ、ライフスタイルっていう表現をし,してるっていうのは一つあると思うんですけど、まあ、だから、うん、ともっともっと自由に家を遊んでいいんだよっていうことと、はいうんうん、家って楽しまないとダメなんだよもったいないんだよもったいないと思わないけど。あのもっと家族のコミュニケーションだったりお家にいる気持ちよさだったり楽しさっていうのがこんなことしていいんだよこんなことできるんだよっていう提案をしてきたいんですよねだから、うん、そういうのをやっぱ知らないと普通のこの狭小地こう1個の敷地を3つに割って3階建てをこうぎゅうぎゅうに建てた狭小住宅を買って満足しちゃうんですよねそれって一つの基準としては家から徒歩何分、うん、で、えー、月々のローンがいくらで済みます、うん、だからこの家買いますっていうただの
、うん、そこを目線での理由での購入してる一戸建ての家なんですよね。本当に一戸建ての,その住宅っていうのはやっぱり庭があって、うん、で、うん、開放感があってで外でバーベキューしたり、まあ、犬とか子供とかとみんなで、まあ、外と中の空間がつながってワイワイ楽しめるお家が一戸建ての一番の大きなメリットだと思うんですよね、うん、趣味だったり車だったりっていうのが、うんまあ、身近にあって、はい、で特に、ね、僕らサーフィンねするじゃないですか。はい僕一回昔うん横浜の港未来の、はい、うん40何階建てぐらいの高層マンション買おうと思ったんですよ、はい、20代後半30代前半だったかな、えーまあ、そういうのも買おうかなと思ったんですよね、はい、で僕その時まあ当然車も好きだし、はい、サーフィンもしてたしでいろいろこうあの話を聞きに行ったら、はい、まず車が、はい入りませんとそれはこうエレベーター式の立体の駐車場ですと、はい、ランドクルーザー乗ってたんですけど多分入らないですって言われてまず車を変えなきゃいけませんって言われてで車がタワー型なんで多分1分2分かかりますと、はい、ボタンを押して車が出てくるまで、はい、で洗車が好きなんで、はい、暇さえば洗車するんで、はい、で、うん、ともう何千人って住む、まあ、高層マンションが4棟立、はい、つエリアだったんで,、はい、で車も何百台って泊まる、はいまあ、エレベーター式の駐車場だったんですけどそれに対して洗車場が23台しかスペースがないと、まあ、多分洗車するのも取り合いになる気使うだろうなと思って、まあ、例えば車をカスタムしたい例えばオーディオをちょっといじるのにドア,、はい、ドアのパネル外していじったりするスペースっていうのも多分ないだろうなとか思ったり。じゃあサーフィン行こうってなった時にじゃあ自分はそのマンションの36階に住んでます、はい、でそこからサーフボード持ってポリタンクにお湯詰めて、はい、ウェットスーツ持ってエレベーター降ります、はい、で駐車場のとこ1階に行ってボタンを押して車が降りてきます、はい、でそこで積み込みます、はい、最後ずっとあリーシュコード忘れたってなったらまたもう1回36階まで持って。<笑>はい降りてきます、はい、でそこでまた積み込んでさあ行きますってそれってなんかそういう生活ってどうなんだろうなって僕は思ったんですよねまだ平屋でガレージがあって、はいはい、そこにバンバンバーンって積み込んでバーンと車で行って帰ってきても水でバーって洗って、はい、で今シャワーをお湯で浴び、まあ、庭で浴びるのもできるしでそこでバーンって。気軽にサーフボードの収納したりリペアしたり、はい、でそことのこの距離感っていうか近さっていうか、うん、手軽さっていうのがないと、うん、僕はそのだんだんその趣味とか好きなものが遠ざかっちゃうんじゃないかなと思ってて、うん、その高層マンションとかを否定するわけじゃなくて、はい、で趣味が。うんまあ、例えばなそんなにこう道具をつ必要としない車を必要としないものだったり、はい、やっぱり駅地下で、はいえー、と鍵一つでセキュリティを,ーをうーんとキープしたいとかっていう、はい、ライフスタイルの人は僕はそれを合ってると思うんですよただ僕なんかは多分そういう生活に合わないだろうなと思ったからやっぱり合う人と合わない人ってあるからじゃ,じゃあ自分はどんなうんとライフスタイルで、はい、それに合う家とか環境ってどういうことなんだっていうところから家づくりをしなきゃいけないなっていうふうに思ったんですよねでどちらかっていうとカリフォルニアの場合は、まあ、話戻ると、はい、高層マンションっていうのが、まあ、そんなに、まあ、ダウンタウンだったらあるんですけど基本的にはやっぱりそのみんな遊びが上手なんで、はい、あのやっぱり一戸建ての平屋に住んで、はい、あの庭があって。でそこでみんなでこう楽しみながらバーベキューしたり、はい、向こうの場合はバーベキューができるお父さんがかっこいいとされてるんですよねなるほどでバーベキューのスタイルのこう雑誌まで出てたりするのでやっぱりそうやってこう、うん、とホームパーティー楽しんだりっていうのがやっぱり日常だったりするから、まあ、やっぱりそういう家がやっぱり昔からできてくるっていうのはあると思うんですよねあとはやはりその自然と一緒にこう生活をするっていうのはすごく大事なので
、まあ、海との距離感だったりだとか山との距離感もそうなんですけどやっぱりその自然をと一体とした町づくりがすごく上手なんですよねだからすごくやっぱサーフィンのカルチャーもそうだし、はい、いろんな遊びのカルチャーっていうのもやっぱすごく浸透してるし、まあ、そ,ういうそういうことを本当に密接された住宅っていうのがすごく多いんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。はい、であとはもう一つはそのデザイン感覚っていうかインテリアもそうなんですけど、はい、そういうところで、あのー、カルチャーっていうかもともとそこのベースが違うなって思いましたね、まあ、やっぱりその向こうはペンキのカルチャーなんですよ、はい、壁紙とかじゃなくて、はい、色彩感覚もすごくあの意識してるしホームセンター行くとその塗料コーナーが半端ないんですよで調合もしてくれるしで、うん、と街を見ててもすごく色使いがすごく上手なんですよねその広告一つもそうだしチラシ一つもそうだし、はい、色使いがすごく重要上手だし、はいまあ、あと例えば家の中にこうアートを飾ったりとか、はい、キャンドルを飾ったりとかって。あとまあ映画とかでもよくなるんですけど今週末はあのキッチンの扉をと塗装のとかペンキ塗りお手伝いしてねみたいなのがあったりするじゃないですか、えー、ドラマとか、えー、日本だとなんかそのキッチン塗るとか、まあそうですね、ドア塗るとか、はい、庭のねフェンス塗るとかあんまないイメージ湧かないんです、はい、と思うんですよね向こうは当たり前だったりするんですよ、えー、でまああとよく思うのは、まあ、例えば日本の家庭だと自分の両親がその壁の色をすごく気使ってたりだとか例えばアート飾るにしてもキャンドル飾るにしてもじゃあ2つ買ってきてシンメトリーに飾ったりするかってするかっていうとうちの両親はしなかったなと思ったりするんですよね多分そういうこう感覚を持ったうん家庭環境だったりだとかまあそういう幼い頃からそういうのを意識して、はい、その周り自分の両親もそうだし周りの人たちとか周りの環境っていうのがそういう意識だったら多分自分もそういうふうに刻まれていくと思うんですよね多分日本の場合はまだほんの数十年前まではみんな畳の生活で居間っていう部屋があってそこにブラウン管のテレビがあってでカラーボックスとこたつがあって<笑>。<笑>でそこでみんな食事もしたし、はい、テレビも見るし、はい、中にはそこでこたつあげて、はい、布団ひで寝る、はい、っていうようなカルチャーだったんですよね、まあ、そうすると当然そのインテリアとかそういうのってそんなにやっぱりこう意識した生活をしてないと思うんですよ、はい、だからそういう部分で言うと、まあ、まずそこからまず違うだろうなと思ってて。ま、だそういう生活当然今の生活してればそんな遊びとかカルチャーとかってなかなか入ってこないと思うんですよね,そ,ですよね確か、まあ、そこから多分まあ違ってくると思うから、あのー、やっと日本の住宅レベルっていうのがそういうこう豊かになってきてみんなが意識がやっとそのそろそろ住宅も遊んでいいんじゃないかとか。っていう,ふうに作り手側もやっぱりそういうふうに思い始めてるし、うんうん、あの作り手側も買う側もちゃんとそこを意識してあの住宅のレベルっていうのを上げていかないと、うん、だからその京商地の京商地の,その3階建てのこんなうなぎの値段この住宅が売れちゃったり作る側もそうじゃないと売れない買う側もそっちがいいってなっちゃうと。もうそういうういになっちゃうんですよねだからもっと混流こう庭があって芝生があって、はい、道路からセットバックしてて、はい、豊かな、うん、と平屋のお家が、はい、かわいいお家が欲しいってみんなが思うとやっぱりヨーロッパもそれを作り始めるわけですよそうするとそういう街並みもできるし街の行政もそういう街をその豊かな街づくりを目指そうよっていうふうに、まあ、行政もやんなきゃいけないと思うんですけど。そうなってくるとだんだんその町が豊かになっていく見た目も含め、うんうん、なるほど生活も豊かになるんじゃないかなと思うんですよね、はい、そういう部分をこうカリフォルニアスタイルっていうあの
雑誌も作って伝えていきたいなと思って、うん、あのカリフォルニアの実際の住宅を取材して、はいまああいう記事に載っけたりとか、はい、皆さん見てくださいねぜひ、はい、<笑>まあそういうので、まあ、伝えてるっていうインテリアだけじゃなくて、はい、っていう思いはありますねはいまたと、まあ、カリフォルニアとの違いはそれなんですねなるほど、はい、もう家がなんていうんですかね人の性格を作るじゃないですけど、うん、こう鶏が先か卵が先かじゃないですけど、うん、やっぱりそのタワーマンみたいな人はタワーマンに住んでるような人はバリバリ仕事してみたいなイメージがあって、うん、でそうやってカリフォルニアみたいな暮らしをしてる人は趣味に密接してっていう2つかなって一瞬思ったんですけど、うん、で待てよと思ってケンさんこっちにいながらこっちの人ぐらい仕事してんなと思って、うん、あとはなんかやっぱり。この前ちょっとお話しいただいたそ,のそれこそカリフォルニアの,人のシリコンバレーとかガーハとかそっちの企業の方々って、うんまあ、いわゆるダウンタウンみたいな生活されてないじゃないですか、うん、でもやっぱその世界をリードする企業ができてるっていうのは、うんまあ、やっぱそっちにシフトしなきゃいけないのかなって個人的にはちょっと思ったんですよね、うん、遊びながらそのガツガツ仕事するじゃないですけど、うんうんうんまあ、そういったのもやっぱり最前線ですねカリフォルニアってなんか。そうなんですよねだからカリフォルニアが今なんですごいかすごいかっていうか世界の最先端のカリフォルニアに集まってるんですよね、まあ、そもそも何でカリフォルニアホームページにしたかっていうところ。